Hello, hello. Uh, mambo vipi? Uh, hii ni webinar ya kwanza kabisa kuifanya kwa mwaka uh, ya 2020 ambao tunafanya live trading. Tunaanza kufanya uh, tunaanza kufanya analysis kuanzia time frame ya daily mpaka fuha kuangalia kama kuna any opportunity ambayo inaweza kupatikana sokoni kwa sasa hivi. So uh, kwa wale ambao ni kwa mara ya kwanza kabisa uh, wamejiunga na hii uh, kwa mara ya kwanza kabisa uh, wame, wame, wana, wana, wana jiunga na hii webinars karibuni sana uh, kitu ambacho nataka kufanya andika pe ambao tutataka tuanze kuifanyia uchambuzi hapa naona tayari watu wameshaandika Salma A and W Newton Frankie Charlie David Matthias Joseph na Amin Save unanisikia uh, nimeshare turn on mic uh, Aurelio Ramadan Owen Owen na fikiri pia unanisikia kama unanisikia naomba uandike kama unanisikia lakini pia Matthias ameandika pea na unataka tuizungumzie Honest Frederick okay uh, Shadi sijui kama unanisikia nimesha turn on mic uh, Shadi sijui kama unanisikia Baraka anasema tuangalie gold uh, Levit TZ anasema USD card huyu uh, Eric Chris anasema GBP USD uh, Busumila Tumaini anasema USD card Okay nafikiri sasa hivi nime, nimeanza kusikika. So karibuni sana bila kupoteza muda tutajitahidi uh, kufanya analysis ka, kwa pea kadi ambavyo kadi ambavyo muda wangu utaniruhusu uh, sababu hii webinar ina limit ya muda kwa hiyo kadi ya muda wangu utakavyoniruhusu lakini natamani tufanye kwa muda wa muda usiopungua saa moja I mean mpaka I mean mpaka saa Naomba sana usichole kwenye screen kwa sababu uta uh, Naomba sana uh, naomba usichole kwenye screen kwa sababu uh, utakuwa na interrupt. Kwa wale watu ambao wasiki sauti watakuwa hawaje turn on mic za simu yao au laptop yao. Kwa hiyo watu ambao mnasikia sauti tafadhali naomba mnisaidie kuwaelekeza kwa njia ya SMS hapo kwenye chat namba msaidie kuandika namna ambavyo wanaweza ka turn on speaker ili waweze kusikia sauti. Kwa wale watu ambao wanasikia sauti tafadhali andikeni kwenye chat hapo ili kuweza kuwasaidia watu ambao hawasikii hawasikii sauti uh, uh, hawasikii sauti wa, waanze kusikia. So please usichole kitu chochote kwenye chat uh, na tutaenda tutaenda kufanya kadi ya watu ambao uh, wametoa So Salma yeye ameanza kuchagua USD card. Uh, mimi nitaanza kuifanyia analysis USD card. Kama hivi then um tutaifungua USD card. Cha kwanza nitaenda kwenye time frame ya daily ambapo nikienda kwenye time frame ya daily hapa uh, structure yangu ya SD card inaonekana hivi ambapo nina hii uh, resistance hapa juu au level hii hapa ya juu lakini pia nina level hii hapa ya chini so uh, nikiangalia structure yangu kwenye daily inaonyesha kwamba uh, market ilikuwa iki drop hivi This is the general structure. Kwa hii inatosha kuniambia kwamba market ipo kwenye trend uh, market ipo kwenye trend ya kushuka. Kwa hii inaonyesha kwamba market ipo kwenye trend ya kushuka. So kitu ambacho nitakifanya uh, nitaanza kuangalia je ni vitu gani ambavyo vitanipa mwongozo uh, ili kuweza kujua sasa uh, the, uh, ni kitu gani ambacho naweza kukifanya kwenye hii trend, trending ya kushuka. Kwa sababu ya kuifahamu trending kwenye daily na nimetambua kwamba hii trending ni kushuka kitu cha msingi ambacho nitafanya nitaanza kutafuta possibility za kusell kwenye hii uh, possibility za kusell kwenye hii pair. So kitu cha kwanza ambacho nitakifanya uh, nitaichora hii uh, sending channels kama ambavyo inaonekana hapa. Kama ambavyo nimeichora hivi ambapo itaonyesha hii market ina drop in terms of this lakini pia current uh, tunaona market kwenye hizi hapa uh, kuna hii medium level hii hapa ambapo current market 
ilivunja so kutoka huko inaonekana market ikifika kwenye ile eneo huo inapata wakati mgumu kuvunja lakini current hapo tunaona market imevunja kuashiria kwamba anategemea market baada ya kuvunja hapa ifanye continuation mpaka kwenye hii level hapa chini au kwenye hii trend uh, kwenye hii uh, trend line ya chini ya hii descending channel so hiyo ni picha ambayo nimeipata daily so baada ya kuipata picha hii daily tutakuja kwenye 4 hour ambapo 4 hour inaonekana kama hivi uh, kuhaa inaonekana kama hivi kama ambavyo tulikuwa tumeona kule kwenye daily so tutaenda kwenye current movement kabisa kwenye hii pair ambapo in current movement kitu ambacho tunakiona ni kwamba uh, this is the structure so katika hii structure tunaona hii ndo level uh, level ambayo market yetu ilivunja hapa ina maana in this level Uh, baada ya kuvunja hapa market inafanya collective structure ambayo hii collective structure inaweza nikaiweka in terms ya hiki kitu hapa nikaweka in terms ya hiki kitu hapa kwamba uh, hii market sasa hivi ipo kwenye hii collective structure ya mtindo huu hapa ipo kwenye hii collective structure uh, ya mtindo huu hapa so baada ya kuitambua hii collective structure kitu ambacho nitakizingatia nita, nita ni kwamba uh, hii market ilitengeneza ending diagonal pattern wakati inashuka ambayo ending diagonal ni hii hapa wakati watu wakitegemea kwamba hii market kwenye hii ending diagonal ingefikia kwenye hii support na ku break ili iende juu hapa market ikai ime break support na baada ya ku break support inatengeneza hii collective structure. So kitu ambacho tunakitegemea hapa sasa hivi ni market kuelekea chini mpaka kufikia kwenye hii kwenye hii level hapa chini. Kwa hiyo sasa kwa wale watu ambao watakuwa wana bias ya kutaka ku sell uh, this is a confirmation level hapa chini. Uh, hii ndio itakuwa confirmation level ya ku sell. Hii tutaitumia kama uh, tutaitumia kama confirmation level ya kusell hapa confirmation level to sell itakuwa ni hapa so kwa wale ambao wanafikiri maybe market inaweza kahita hapa wakiwa Uh, wakiwa hawapo sokoni kwa wale wanaotegemea maybe market inaweza ikahiti hapo wakiwa hawapo sokoni unaweza kutumia uh, pending order ambazo pia nimezielezea kwenye uh, kwenye ile page yangu ya kwenye page yangu ya Twitter page ya forex money industry ya Twitter namna ambavyo unaweza kuset hizi pending order so hapa mwisho itakuwa ni invalidation level yako ambayo ni 15 then uteka stop loss hapa uteka uh, stop i mean sell stop kwenye hii confirmation level areas ambayo tumeizungumzia hapa confirmation level ni hii uh, ngoja niongeze rangi hapa hii itakuwa ni confirmation level ya kuweza uh, ya kuweza kusell so kwa wale ambao wataifuatilia USD card au wanaifuatilia USD card hiyo ndo basi au ni view ambayo naitarajia au nategemea kuiona so uh, nafikiri kama kuna mtu anaweza kufanya screenshot kwenye hiyo screen kabla sijaenda kwenye pair nyingine So that is USD card uh, <coughs> ANW anasema pe ambao anataka tuiangalie ni Euro SHF uh, tuiangalie Euro SHF So kama kawaida tutaanzia kwenye time frame ya daily. Kama kawaida tutaanzia kwenye time frame ya daily.
kama ambavyo inaonekana hapo uh, structure ambayo tunaipata ya muda mrefu ya euro chf ni kwamba euro chf ipo kwenye downtrend kwenye daily kwenye daily tunaona euro chf ipo kwenye uh, kwenye downtrend hii hapa SHF ipo <coughs> kwenye hii downtrend lakini current pia tuna uh, tunaona kwamba imefikia kwenye hii support hapa kwa lugha nyingine kitu ambacho kimetengenezeka hapa ni descending channels kwa hiyo uh, kitu ambacho kitasubiriwa kwenye hii euro SHF ni kusubiri either i break hii support na kuja kulitest ili endelee kwenda chini ama kuangalia uh, kama itaweza kugeuka na kuja kutouch tena hii trend line. Lakini kwa sasa nafikiri basi kubwa zaidi ambayo ni ya msingi ni kusubiri kwa sababu hapa pattern hii ambayo imetengeneza inaitwa uh, a descending a descending triangle ambayo ina, inatumika kuelezea au inatumika ku, kuonyesha continuations ya downtrend kwamba uh, market imekuwa inaenda ikimove kwa kugusa trend line na kurudi na kwenda chini na gusa trend line na gusa chini lakini inafika kwenye level inaishia kwenye level moja ya support so ikifika kwenye hiyo level ya support ikivunja support na kwa imeonyesha continuation ya kwamba market itaendelea kushuka chini so hiyo ndo maana ya descending triangle so tuna descending triangle pindi market inavyokuwa ina drop kwenda chini na tuna ascending triangle pindi market inavyokuwa ina, ina rise kwenda juu so kwa hii hapa kwenye daily ya euro chf tunaona euro chf imefika kwenye uh, imefika kwenye support ya hii descending triangle jambo la msingi sana ambalo tutatakiwa kulifanya ni kusubiri kuangalia ni nini kitatokea kwenye hii support kama itavunja au itaendelea so nafikiri kwa wale watu ambao walikuwa nauliza kuhusu euro chf wala haina haja ya kwenda aya kwenda more deep zaidi kwa sababu kwenye daily tayari tunaona hichi kitu so hakuna haja ya kwenda for hawa kuangalia ni kitu gani ambacho kimetokea kwa sababu daily peke daily chart peke yake ina inatuashiria kwamba tunatakiwa kusubiri na tuweze kufanya maamuzi yote so maamuzi ambayo yatafanyika hapa ni kusubiri ivunje na ikishali test kwa ajili ya kuendelea ku sell kwenda chini au kama itashindwa kuvunja na kuja ku retest mpaka kwenye hili eneo la trend line tutasubiri kuona kama imevunja na tutasubiri retest ili to buy lakini kama itashindwa kuvunja na itaonyesha bearish reverse hapa ina maana itakuwa imeonyesha movement ya kushuka tena chini mpaka kwenye support so hiyo itakuwa ni opportunity nyingine lakini for the time being euro chf nafikiri sio pea ambayo tunaweza tukaiweka au tukaifuatia considerations hiyo ilikuwa ni euro chf kutoka kwa anw um, Newton Frank ameweka GBP out na Euro out. Um, ameweka GBP GBP GPY pamoja na Euro out so tutaanza na tutaanza na GBP GPY. Uh, GBP GPY ambayo ni hii hapa. GBP GPY kwenye daily inaonyesha kitu kama hiki hapa kama ambavyo tunaona tunaona market ilikuwa ipo kwenye downtrend kuanzia hapa mpaka ilipofika hapa ya kwenye downtrend mpaka ilipofika hapa then uh, tutachukua hii zone kuiweka kama resistance na tutachukua hii zone kuiweka kama support. So current hapa tumeona market ikiwa inafanya movement ya kwenda juu. Ah tunaona market ikiwa imefanya movement ya kwenda juu kama ambavyo inaonekana hapa. So let focus na current price ambapo ipo. Tukifocus na uh, current price ambapo ipo tunaona kitu ambacho kimetokea ni kwamba uh, market ilifanya ilifanya hii movement ya kwanza ambapo tunaita ni impulse ya kwanza then ikaja ikafanya retracement mpaka ile eneo 
ambao hii inakuwa ni uh, ambao hii tutaita ni swing low au au higher low ya kwanza then uh, na hii higher low ilifanyika kwa mtindo wa hii uh, bearish flag hapa bearish flag hapa na maana tukienda kwenye 4 hour tutapata tutapata picha uh, picha kamili ya namna hii bearish flag a bullish flag ambavyo ilijitengeneza hapa kwenye daily baada hapo tukaona a strike move ambayo ilienda hapo juu then price ika consolidate sana kwa muda mrefu ambapo hii consolidation ikatengeneza pattern kama hii hapa ambayo hii consolidation ilitengeneza a uh, pattern hii hapa tengeneza hii pattern na baada hapo tukaona market imefanya spike move kwenda juu na sasa tunaona ina consolidate so tuta tuta tuta, tuta kitu ambacho tutakifanya uh, kwa ku analyze kutoka huku nyuma tunaona uh, market kwanza wakati inatoka hapa ilitengeneza double bottom ambapo hii ilikuwa ni bottom ya kwanza kisha market ikaja ikatengeneza bottom ya pili then uh, ikavunja hii neckline na kwenda ku uh, ikavunja hii neckline ya double bottom na kufika mpaka kwenye ile target ya kwanza uh, ya double bottom ambao ni hapa so baada ya kufika hapo tunaona market ikali test mpaka kwenye hii area kwa kutengeneza bullish flag baada ya kukamilisha bullish flag mpaka kwenye ile eneo ambayo itengeneza high low then ika shoot kwa siku tatu kufanya hii spike movement then baada hapo ikatengeneza hii asymmetric triangle ambayo tunaiona hapa asymmetric triangle pattern baadaye asymmetric triangle pattern ikavunja na ikaje ikali test hapa then ikaenda juu mpaka kufikia uh, approximation kwenye hii level hapa juu ikafikia kwenye hii level hapa juu so the latest uh, the latest lower lower i mean higher low ya hii trade yetu ni hapa the latest uh, the latest lower low ya hii trade yetu ni hapa then baada hapo uh, kitu ambacho ni cha msingi ambacho tutakuwa tunaki tunakiangalia sasa baada ya market kutoka kwenye hii uh, point hapa kwa sababu hapa tunashuma bado market ipo kwenye uptrend uh, tutapima fibonacci retracement level ambapo hii ita, uh, itatumika kutuonyesha uh, wapi tutegemee retracement itaisha so kupitia hii fibonacci retracement level kwenye hii latest higher low inatuonyesha ndo inawezekana uh, market ikaja kulitest mpaka hapa market ikaja kulitest mpaka hapa so kitu ambacho tunakiona sasa hivi ni kwamba market ipo kwenye uptrend lakini current inafanya uh, pullback kwenye hii channel ya inafanya pullback kwenye hii time frame ya ya siku so tutarudi kwenye 4 hour tarudi kwenye 4 hour kuangalia ni kitu gani ambacho kipo ambapo kwenye 4 hour tunachokuja kukipata ni kwamba ile pullback ambayo tuliona kwenye daily hapa inakuwa imetengenezwa in terms of these things inakuwa imetengenezwa ndani ya hiki kitu kwa hiyo sasa kitu ambacho tunakitarajia hapa kitu ambacho tunakitarajia kwenye hii uh, GBP JPY ni kwamba itaendelea kuf, uh, kufanya pullback mpaka hapa chini ambapo Uh, ni moja ya pair ambazo huwa zinatengeneza sana pattern uh, mfano hapa tuna hii bearish flag ambayo imejitengeneza hapa tuna hii bearish flag ambayo imejitengeneza hapa so uh, market ilifanya spike move ikafanya hii bearish flag ikaja kulitest hapa kwa watu ambao watakuwa waliona hii fursa mapema kama wana trade pullback ina maana watakuwa wapo kwenye uh, watakuwa wapo kwenye order ya kusell kuanzia hapa maybe mpaka hapa chini ambapo tunategemea market itamaliza pullback tunategemea market ambapo itamaliza pullback kwa hiyo uh, hivi the thing ambao naiona ingawa huwa si shauri sana mtu ku trade pullback kwa sababu pindi ambapo na trade pullback kikitokea kitu chochote ambacho kikabadilisha kikabadilisha uh, general trend na maana ni ngumu sana market ni ngumu sana market kurudi tena chini kwenye entry yako ambayo umeifanya so wale watu ambao watapata any bearish signal uh, ndani ya hili eneo kwa wale watu ambao watapata any bearish signal ndani ya hili eneo wanaweza wakachukua order za kusell lakini kumbuka kwamba uh, ukiona sell hapa 
kuna sell pullback ya daily kwa hiyo ni pips nyingi zipo kwa sababu ni zaidi ya pips 200 zipo so kulingana na volatility ambayo ipo kwenye hii pair so kwa wale watu ambao wata I mean, watafanya uh, wata, watataka kufanya uh, watataka kufanya trade ya hii GBP JPY make sure kwamba unatafuta una entry ambayo ina very low risk ili uweze ili uweze ku trade kwenye hii GBP JPY so nafikiri uh, kwenye GBP JPY tumemalizana nayo uh, pia nyingine ambayo imetolewa hapo tuiangalie ni euro out pia nyingine ambayo tumetolewa tuiangalie ni euro out so taifungua euro out kama kawaida tunaenda kwenye tunaenda kwenye daily chart kuangalia ni, uh, ni kitu gani ambacho uh, kipo kwenye daily chart uh, nikienda kwenye daily chart nakutana na hii um, nafikiri mmoja ya pea ambazo tulizitrade sana tulitrade mwaka jana na nafikiri tulitrade ndani ya ile eneo nilikuwa ni share uh, hii tutachukulia kama a lowest point ama support lowest level kwa calendar then uh, kitu kingine ambacho nitakuja kuangalia nitaichukulia pia uh, hii hapa kama ni level hii hapa kama ni level ambapo hapa sasa uh, teyeka in terms of zone hivi teyeka in terms of zone then uh, upande wa juu pia uh, hii hapa ita art kama 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 level ni upande wa daily ita art kama level ambayo ita art kama kama resistance level ya resistance so far kwenye daily hiki ni kitu then kitu ambacho tunakiona ni kwamba uh, market inafanya consolidation ndani ya ile eneo ambapo market ilifanya movement ya kutoka hapa kaje mpaka hapa then market ikafanya movement ya kutoka hapa mpaka hapa then tumeona market ikaje ikali test mpaka ikaje tena mpaka hapa chini then market ikapanda juu lakini haikufikia ikaishia this level na market ilipokuja tena chini ikafika mpaka kwenye hii level uh, then uh, market pia ikatengeneza hiki hiki kitu so market ipo kwenye consolidations ya daily chart kwa hiyo uh, kwa mtu yote ambaye ana trade na maana atakuwa anasubiri age za market ifike huku chini au market ifike hapa juu uh, ili angalie bearish signal ashike nayo na market ikiwa hapa chini angalie bullish signal ili apande nayo kwenye 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 kwenye, kwenye time frame ya kwenye time frame ya daily so baada ya kugundua uh, uh, behavior ambayo inafanyika kwenye daily sasa Uh, kwa sisi ambao hatujaiona sasa hii trade ikiwa huko chini uh, ina maana tumeiona ikifika hapa na hapa ambapo imefika kuna kitu hiki hapa ina maana hapa pia pana ka, ka ukingo fulani ambako ambako kamepatikana hapa kuna ka ukingo fulani ambako kamepatikana hapa so uh, kwa mtu mwingine ambaye anafikiri labda hii market inaweza kai imeishia hapa aka ka area kanaweza kakaa confirmation ya kugeuka tena kwa soko kuja hapa chini. Inawezekana ni confirmation ya kugeuka tena kwa soko kuja hapa chini. So kitu ambacho kitu ambacho tutakifanya tutaenda kwenye I mean tutaenda kwenye 4 hour. Tukienda kwenye 4 hour tunakutana na kitu kama hiki. So kile kitu ambacho tukiona kwenye daily kwa kuamini kwamba hapa pana hizo uh, uh, ndo kitu ambacho uh, ndo kitu ambacho kimetokea kime hapa ndio kitu ambacho uh, kimetokea hapa tumeona market ilifanya spike move imefika mpaka kwenye hii level then market il, uh, imegeuka so i hope kama ni entry ya kuweza kusell ilikuwa baada ya kupatikana kwa hii harami ambayo ilikuja kutouch hapa uh, ikimaanisha kwamba palikuwa pana uh, palikuwa pana hii entry hapa ambayo ilikuwa na risk ya pipsi sabini approximations Uh, ukiwa na matarajio kwamba hii market italivest mpaka kuja huko chini. So uh, kwa wale ambao tutakuwa tumeimiss hii trade kitu ambacho tutakuwa tunakisubiri sasa hapa ni kusubiri any pullback. 
tano kupata any pullback club ya hivi ambapo itakuja kutengeneza itakuja kutengeneza kitu kinachoitwa lower high kwa ajili ya kujoin kwa ajili ya kujoin movement ya kushuka chini so tunaweza tukashuka maybe kwenye 1 hour kwenye hii euro au tukashuka kwenye 1 hour ambapo kwenye hii 1 hour tunaona <coughs> this is the higher point latest higher point then hii ilikuwa ni latest lower lower ambao sasa market ime swing high imekuja ime ime swing low ikaje ika swing high then uh, ilipokuja ku swing low ikapitiziza kwenye latest lower lower ambayo ambayo ilikuwa ni hii hapa so kitu ambacho tutasubiri tutasubiri market ile swing high ambapo iki swing high ita fail kuja ku swing high than the latest higher point hapa tushukurie mfano ikaja uh, tushukurie mfano ikaja ikaishia kwenye his level tushukurie mfano a uh, hii retracement ikaja ikaishia kwenye his level hapa kwa ina maana ikiishia kwenye his level itatupatia kuu ya kwamba hai market ita drop kwenda chini kuanzia hapa ina maana tukifuatilia kwenye one hour ita drop kwenda chini kuanzia hapa so kwenye high time frame target yetu itakuwa ni huku chini lakini unaweza kujua kama tutasubiri entry na maana uh, risk yake kidogo kama itakuwa hapa ina maana stop loss yako itakuwa hapa ina maana ikizidi iki hapa itakuwa imeshatengeneza kitu kingine uh, na ikishuka hapo ina maana utakuwa umetrade kitu kama hiki ina maana utakuwa umetrade kitu kama hiki so kwa wale ambao walikuwa wametolea euro usd Uh, euro out walitaka kujua uh, kuona ni kitu gani ambacho kita happen idea yangu kwenye euro out ni hii hapa so endelea kuifuatilia kwa karibu kuona kitu gani ambacho kinaweza kikatokea hapa uh, ili uh, kitu gani kinaweza kikatokea hapa ili uweze ku trade hii pia yako then uh, mda wangu wa webinar umeisha nimemaliza mda wangu wa webinar nilikuwa natamani kufanya kwa takriban uh, saa moja lakini nilikuwa na dakika 45 kwa sababu nilikuwa nimeanzisha mapema so time ya webinar limeisha i hope kuna kitu kimeongezeka au kuna kitu umeongeza kupitia hii webinar so uh, kama kuna sehemu yote imekupita au uko unapata shida ya sauti basi nimeirecord na nitakuwekea pale YouTube na unaweza uka check muda wote ambao utahitaji nikutakia mchana mwema na jumatano njema katika issue zako na hustling zako unazofanya asante